हेलो एवरीवन वेलकम बैक सिंस लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी प्लस जीडीपी रियल एंड नॉमिनल जीडीपी जीडीपी एंड वेलफेयर एंड आल्सो द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और वी कैन से नेशनल इनकम अकाउंटिंग इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजर इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू अबाउट ऑल द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के कौन कौन सी थ्री मेथड्स नेशनल इनकम के कैलकुलेशन है की हैं और उनमें कैसा रिकॉन्सिलियशन एक्चुअली होता है बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंट मैथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम वैसे हम इसको बहुत बार ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं फाइन नेशनल इनकम इज द फैक्टर वैल्यू इट इज द फैक्ट नेशनल इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एन पी एट एफ सी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो इट इज द फैक्टर वैल्यू फर्स्ट तो फैक्टर हो गया फैक्टर वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस सर्विसेस प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिक्यूलर पीरियड ऑफ टाइम पर्टिक्यूलर ईयर वी कैन से फाइन तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज द फैक्टर वैल्यू हमारी फैक्टर वैल्यू होती है इट मीन्स वी आर एक्सक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ एन आई टी एन आई टी हटा देते हैं नेट इन डायरेक्ट एक्सेस ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस इट मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग इंटरमीडिएट गुड्स वी आर कंसिडरिंग ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग वी आर एक्चुअली इंक्लूडिंग द एन एफ आई ए हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स की हम बात कर रहे हैं वेदर दे आर लिविंग इन आर इकोनॉमिक टेरिटरी और दे आर लिविंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से हमने रियल जी डी पी और नॉमिनल जी डी का कंसेप्ट हमने बनाया था फाइन अच्छा इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टर वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन या प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री प्लस एन एफ आई ए ठीक है जो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में बनाई प्लस एन एफ अच्छा जब हमने एन एफ आई ए प्लस कैट मीन्स वी आर इंक्लूडिंग द इनकम्स ऑफ ऑल नॉर्मल रेसिडेंट्स लिविंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सक्लूडिंग द इनकम्स ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट्स विद विच आर लिविंग हु आर लिविंग इन आर इकोनॉमिक टेरिटरी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में जो है हमने उनको छोड़ दिया फाइन तो हमारी ये दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन हो सकती है अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाई डिफरेंट मैथड्स तो इसकी हमारे पास थ्री मैथड्स होती हैं फर्स्ट इज द इनकम मैथड सेकेंड इज द एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज द वैल्यू एडेड मैथड इनका ओवरव्यू इस लेक्चर में वी विल जस्ट डिस्कस ऑन द ओवर व्यू इसका सिर्फ ओवर व्यू हम देखेंगे कि कौन सी मैथड किस पर एक्चुअली एम्फेसाइज करती है थ्री मैथड्स में से फर्स्ट मैथड फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज द इनकम मैथड फाइन सेकेंड मैथड इज द एक्सपेंडिचर मैथड एंड थर्ड मैथड इज द प्रोडक्शन मैथड और इन इन शॉर्ट वी कैन से द वैल्यू एडेड मैथड वैसे इन हर एक मैथड के दो तीन दो तीन नाम है इसमें फर्स्ट मैथड इज द इनकम मैथड हमारी जो फर्स्ट मैथड है दैट इज द इनकम मैथड जिसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है दैट दिस मैथड इज बेसिकली एम्फेसाइज ऑन द इनकम अब मतलब जो भी इनकम आपकी इकोनॉमी में जनरेट हो रही है दैट इस इस मेथड में उस पर एक्चुअली एम्फेसाइज किया जाता है फाइन अब देखें इस मेथड को हम और क्या बोलते हैं फैक्टर पेमेंट मेथड मींस देखिए आपको एक ही बात याद रखना है जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो भी फैक्टर इनकम एक्चुअली जनरेट हो रही है That factor income will be included in this method. That is the income method. Now, what are the different factors of production? First factor of production is the land. Second factor of production is the labor. Fine. Third factor of production is the capital, and fourth factor of production is the entrepreneurship skills. Fine. Now, you know this very well. That against the land, land we used to pay the rent. or we can say the royalty fine against the labor we pay wages and salaries to the workers ya to wages bhi dete hain salary bhi dete hain aap kuch bhi kaho 
दोनों का अल्टीमेटली एम्प्लॉयर से मिल रहा है कैपिटल के अंदर वी पे द इंटरेस्ट एंड अगेंस्ट द ऑन्टरप्रनोरशिप स्किल्स बंदा क्या निकालेगा अपना प्रॉफिट निकालेगा ठीक फाइन अब इस मेथड के अकॉर्डिंग इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दिस वेजेस एंड सैलरी इज कॉल्ड एज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉज सीओई से रिप्रेजेंट करते हैं वट एवर द अमाउंट इन एन इकोनॉमी एम्प्लॉज आर रिसीविंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर दैट कम्स अंडर देडिंग ऑफ द सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉज अब इसके जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फाइन लैंड एंड कैपिटल से जो पैसा आता है और इवन जो प्रॉफिट है दैट इज दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सरप्लस This is our second constituent, or third. Is a constituent of the mixed income of the self-employed. In me, it means, in short, we can only say that we always emphasize on the income. ऑफ द इकोनॉमी जो भी इनकम आपकी इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो रही है वी बेसिकली एम्फेसाइज ऑन दैट इनकम ओनली इन केस ऑफ द इनकम मैथड फाइन अच्छा इसमें प्राइवेट uh, सेक्टर की भी इनकम आ जाती है एंड वी आल्सो इंक्लूड द इनकम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इट मींस द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट तीनों की इनकम इसमें बेसिकली आती है फाइन ना नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर मेथड इन एक्सपेंडिचर मेथड वी बेसिकली एम्फेसाइज ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट सेक्टर अगर इसको सेक्टर वाइज आप लेकर चलेंगे तो इट विल बी वेरी easy to classify the method theek okay? hai we emphasize on the expenditure or expense of the different sectors ab do sectors hote hain hamare paas government sector as well as the household sector fine to hum kya karte hain isme household sector ka aur firm sector ke ye dono kaun se sectors mein aa jate hain private sector mein uh, plus we basically also considers the government sector and government sector is the part of the public sector इनके जो भी एक्सपेंसेस होंगे क्या एक्सपेंस होंगे हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंस कंजम्पन एक्सपेंडिचर फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर फर्म सेक्टर का एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाउस होल्ड जो भी खर्च करता है उसको हम कंजम्पन एक्सपेंडिचर के लिए कहते हैं क्या होता है हाउस होल्ड का एक्सपेंस जो गुड्स एंड सर्विस पे वो स्पेंड कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे दैट इज कॉल्ड कंजम्पन एक्सपेंडिचर और फर्म जहां पर इन्वेस्ट फर्म का जो भी एक्सपेंस होगा इकोनॉमिक्स में हम उसको क्या बोलते हैं द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अच्छा गवर्नमेंट प्लेस द रोल ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज द प्रोड्यूसर सेक्टर तो इसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कंसीडर हो जाएगा प्लस इसका कंजम्पन एक्सपेंडिचर भी कंसीडर हो जाएगा इट मीन इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी एम्फेसाइज ऑन द एक्सपेंडिचर डन बाय ईच सेक्टर इन एन इकोनॉमी फाइन Now comes the third production method. In this, basically, we emphasize on the production, जो भी goods and सर्विसेस का प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी में हो रहा है एंड नेचुरली वी ऑल नोज दैट वी ऑलवेज कंसीडर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वी नेवर कंसीडर द इंटरमीडिएट गुड्स फाइन अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा से फाइनल नहीं थी ये पहले अपने आप में रॉ मटेरियल थी सबसे पहले उस रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन किया गया उसके बाद उसका प्रोडक्शन किया गया उस पर कुछ सर्विसेस को एड किया गया फाइनली इट विल रीच टू इट एंड यूजर वो अपने एंड यूजर के पास पहुंच जाता है तो जो एक्सट्रैक्शन करने वाला सेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन करने वाला सेकेंडरी सेक्टर होता है सर्विसिंग करने वाला टर्शरी सेक्टर होता है तो हर सेक्टर पहले एक्सट्रैक्शन करने वाला प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है प्रोड्यूसर सेक्टर सर्विस सेक्टर को देता है और फिर फाइनली ये क्या होगा मार्केट में सेल होगा तो हर बंदा अपनी अपनी वैल्यू उसमें ऐड करता जाएगा इसने इसको बेचा ये अपनी वैल्यू ऐड करेगा ये इसको सेल करेगा ये अपनी वैल्यू ऐड करेगा एंड इट विल फाइनली सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर और द एंड यूजर तो जितनी भी वैल्यू हर बंदा अच्छा एक्सट्रैक्शन के टाइम तक ये इंटरमीडिएट था प्रोडक्शन के टाइम तक इंटरमीडिएट था सर्विसिंग और उसमें सर्विस सेक्टर की एडवर्टीजमेंट पैकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब को भी ऐड होना तब तक भी बाय द टाइम इट विल बी कंसीडर्ड एज द इंटरमीडिएट फाइन और जब ये अपने एंड यूजर को पहुंचा एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज द फाइनल गुड्स तो हर बंदा जो अपनी वैल्यू को एड करता है दैट वैल्यू शुड बी एडेड वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम बाय द प्रोडक्शन मैथड फाइन तो यहां पर हम क्या करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर कंसेंट्रेट करते हैं इधर इनकम पे कंसेंट्रेट करेंगे इधर एक्सपेंडिचर पे कंसेंट्रेट करेंगे और इधर प्रोडक्शन पे कंसेंट्रेट करेंगे फाइन अच्छा एक बात याद रखें द रिजल्टेंट वैल्यू एन एन पी एट एफ सी और द नेशनल इनकम विल बी द सेम बाय 
एवरी मैथड क्यों सेम होती है इसके लिए आपको फ्लैश बैक में या पहले के लेक्चर्स में जाना पड़ेगा जिसमें हमने सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था वी ऑलवेज नोज दैट इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर रिजल्ट द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी आपकी इकोनॉमिक ये हम बोल सकते हैं कि भाई जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक बंदे की एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम और वो उस इनकम से क्या करेगा फर्दर मार्केट में स्पेंड करेगा हम उसको एक ओवरव्यू फटाफट उस सर्कुलर फ्लो का एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर डिस्कशन किया था कि बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द क्लोज इकोनॉमी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके फाइन तो फर्स्ट सेक्टर वॉज द हाउस होल्ड सेक्टर ये हमारा बेसिक सेक्टर है ठीक एंड सेकेंड सेक्टर इज द फॉर्म सेक्टर सेकेंड सेक्टर कौन सा होता है फॉर्म सेक्टर होता है क्या करता है सबसे पहले सबसे पहले इनिशियली हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फॉर्म सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से कोई लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रनोरशिप स्किल लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस ऑन्टरप्रनोरशिप स्किल्स ये इसने प्रोवाइड की किसको फॉर्म सेक्टर को क्यों प्रोवाइड की फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेस फाइन इससे जो फॉर्म सेक्टर है इट प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेस और वो गुड्स एंड सर्विसेस वो अल्टीमेटली किसको देता है अल्टीमेटली टू द हाउस होल्ड सेक्टर क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर इज द फाइनल कंज्यूमर ऑफ दो गुड्स एंड सर्विसेस ओके फाइन नाउ ये जो गुड्स एंड सर्विसेस दी इसको अच्छा एक बात और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द बायोलेटर पेमेंट डबल साइडेड होता है अगेन सम कंसिडरेशन होता है इफ दे आर गिविंग लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रनोरशिप स्किल्स सो फॉर्म विल पे इन कंसिडरेशन अगेंस्ट द लैंड रेंट इंटरेस्ट कैपिटल एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तो इसके अगेंस्ट जो पेमेंट फॉर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को करता है तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट और वी कैन से फैक्टर इनकम तो ये जो फैक्टर इनकम है ये फैक्टर इनकम आती है आपकी इनकम मेथड के अंदर पूरी इनकम मेथड के अंदर आएगी अब जो फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के पास आई हाउस होल्ड सेक्टर अच्छा पहली बात इसने इससे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है दैट कम्स अंडर द प्रोडक्शन मैथड ये पूरा किसमें आ जाएगा आपका प्रोडक्शन मैथड में फाइन और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट फॉर्म सेक्टर इसको पेमेंट कर रहा है फैक्टर इनकम दैट कम्स अंडर द इनकम मैथड और इस इनकम को ऑन करके हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा मार्केट में ये जो गुड्स एंड सर्विसेज लिए इसके अगेंस्ट ये क्या पे करेगा इट विल पे कंजम्पन एक्सपेंडिचर ये कंजम्पन एक्सपेंडिचर करेगा मार्केट में जाके तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पन एक्सपेंडिचर और प्लस जो इसके पास इनकम आएगी ये क्या करेगा अभी हम उसको डिस्कस करते हैं दैट कम्स अंडर द एक्सपेंडिचर मैथड मीन्स जितने के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने फॉर्म को प्रोवाइड किए उतने की इनकम फैक्टर इनकम हाउस होल्ड ने उसको दे दी जितने की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आया उतने का उसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया और वो सेल कर दिया मार्केट में जितनी उनकी फैक्टर इनकम थी वो इनकम उन्होंने मार्केट में क्या कर दी स्पेंड कर दी तो इट मीन्स एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म फॉर्म के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बिसाइड एक सेक्टर और होता है यहां पर दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर अब इस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है अपनी सेविंग्स करता है और ये इसको लोन के फॉर्म में पेमेंट करता है और ये मार्केट में क्या कर देता है उस लोन का इन्वेस्टमेंट कर देता है दैट इज कॉल्ड एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फाइन तो ये भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड बिसाइड्स अगर हम इसके अंदर थर्ड सेक्टर इंक्लूड कर लेते हैं दैट इज द सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का क्या काम है गवर्नमेंट वर्क अच्छा वैसे तो गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू रिसीव द ट्रांसफर इनकम इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड टू पे इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज बट कभी कभी गवर्नमेंट प्लेज द रोल ऑफ कंज्यूमर सेक्टर एज वेल एज द प्रोड्यूसर सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर का रोल प्ले करेगी तो इट कम्स अंडर द कंजम्पन एक्सपेंडिचर ऊपर और अगर प्रोड्यूसर सेक्टर का रोल प्ले करेगी तो वहां जो भी खर्चा होगा इट कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो इसीलिए इन तीनों को रिकॉन्साइल करें हम तो तीनों का रिजल्ट हमेशा हमेशा सेम आता है बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस आर ऑलवेज इक्वल्स इन अवर इकोनॉमिक